Certe volte l'universo sembra un po' un videogioco, con galassie che si scontrano e si inglobano a vicenda, come succederà alla nostra, la Via Lattea, e a quella di Andromeda fra qualche miliardo di anni. Una nuova simulazione al computer ha stabilito invece che le galassie si possono scambiare materia anche a distanza, in particolare gas, qui rappresentato dai puntini verdi diretti verso una galassia simile alla Via Lattea. Ma vediamo la cosa più in dettaglio e partiamo dall'inizio, da un po' di tempo dopo il Big Bang, quando hanno cominciato a formarsi le prime stelle e le prime galassie. Qui vediamo la simulazione della progressiva formazione di una galassia che in qualche miliardo di anni diventerà simile alla nostra. A sinistra la galassia è vista di fronte, mentre a destra è vista di taglio. Succedono diverse cose, ma si può notare come potenti esplosioni spazzino e rimescolino continuamente la materia. E nella simulazione sono risultate proprio le esplosioni in supernova di stelle alla fine della loro vita a produrre raffiche di vento galattico che trasportano atomi da una galassia all'altra, in particolare dalle più piccole alle più grandi, anche a un milione di anni luce di distanza. Il nuovo studio ha accertato che nell'arco di miliardi di anni il processo di trasferimento intergalattico porta in una galassia come la nostra fino alla metà della materia che osserviamo oggi. Insomma, non siamo solo figli delle stelle, ma al 50% figli di stelle di altre galassie.